боль и страдания отступят. Неизлечимые опухоли исчезнут. Слепые прозреют. Хромые пойдут. Все это обещание чудесного исцеления. Уверуйте и излечитесь. Вы переживете такие чудеса, которые не видели никогда, никогда в жизни. Посмотрите на этого мужчину. Он не ходил 10 лет. Господь сотворил чудо. Он исцелил меня. Когда доктора и современная наука бессильны, миллионы людей по всему миру готовы поверить в самые невероятные, а подчас и самые причудливые варианты. Применяемые здесь методы лечения являются медициной будущего. На свете множество знахарей, но есть ли среди обещающих чудесные исцеления те, кто действительно может помочь? И каковы последствия их неудачи? Больные перестают принимать лекарства, и в большинстве случаев это заканчивается трагически. От Лурда до Бразилии, до чудес в стиле Голливуда. Мы наблюдаем дикую смесь медицины, чудес и магии. Реальность или фантастика? Чудесные исцеления. Это очаровательное местечко на юге Франции, одно из самых посещаемых мест в мире. Некоторые называют его волшебным царством. Здесь есть и сказочный замок, и базилика с золотой маковкой, и множество сувенирных магазинов. Однако это не Диснейленд. Приезжающие сюда люди не просто обычные туристы. Многих привела сюда надежда. Или отчаяние. Они жаждут чудесного исцеления. Верят, что неизлечимая болезнь, вопреки всем законам медицины, вдруг исчезнет. Это их последняя надежда. Кто-то рассчитывает на божественное вмешательство, кто-то на современных телевизионных проповедников, а кто-то надеется увидеть причудливые ритуалы исцеления. Согласно результатам последних опросов, 84% населения США верят в чудеса. Возможно, именно поэтому в этот город, мировую столицу чудес, приезжает столько паломников. Их цель — поклониться Святой Деве Марии Лурдской. Миллионы приезжающих сюда людей вдохновлены рассказами, подобными истории Анны Сантаниелла из итальянского города Салерно. В 1952 году Анна находилась при смерти. Она страдала пороком сердца. У нее бывали приступы удушья, отекали ноги, так что она не могла ходить. От этой болезни уже умерли ее брат и сестра. Лурд стала ее последней соломинкой. Но когда она приехала, ее проблемы показались ей просто ничтожными по сравнению со страданиями других. Сегодня, в 1995 году, Анна вспоминает тот день. Там была женщина со своим пятилетним слепым сыном. Она положила его ручонку на мою руку, в которой были четки. Они плакали. Они не знали ни одной молитвы, поэтому сели рядом со мной. Потом, когда мы молились о чуде, я сказала, «О, Мадонна, Матерь Божья!» Как я могу просить о чуде для себя, когда столько вокруг нуждающихся в этом? Некоторые говорят, что целительная сила исходит с горы через источники, которые бьют в гроте. Это пещера, где вода впервые появилась почти 150 лет назад. Когда Анна приехала в Лурд, ее несколько дней не подпускали к воде. Сопровождавшие ее боялись, что она слишком больна. Однако Анна настояла на своем. Я и правда не могла сделать ни шагу. Они очень медленно погрузили меня в воду, они держали меня под мышки, а ноги просто безвольно висели. После омовения Анна внезапно почувствовала тепло в груди. Потом, к ее изумлению, ее легкие очистились, и она почувствовала, что может ходить. Отечность спала. Я стала молиться, «О, Мадонна, ты услышала меня?» У меня больше не отекают ноги, я могу ходить. Многие люди говорили, что я исцелилась, потому что была добра к окружающим.
Невероятная история Анны подарила многим надежду. Так существует ли в действительности сила, способная исцелить безнадежно больного? Спрос на чудесное исцеление уже стал глобальным явлением. Продавцов чудес можно обнаружить в самых невероятных местах. Таких, как, например, на фабрике грез в Голливуде. В воскресенье верующие стекаются сюда на бульвар Сантос, чтобы послушать проповедь преподобного Лероя Дженкинса и посмотреть на чудеса исцеления. Я верю в чудеса. Я уже видела их. Мне необходимо исцеление, я жду его. Это явление 21 века, получившее название телеевангелизм. Чудеса здесь происходят в духе ярких шоу Лас-Вегаса, в свете софитов и под прицелом камер. Я надеюсь, что Господь очистит мою кровь и исцелит меня. Я очень надеюсь на это. Тысячи пришедших сюда людей надеются, что Лерой Дженкинс приблизит их к Богу и осуществит невозможное. А сейчас впервые за 30 лет в Лос-Анджелесе его преподобие Лерой Дженкинс. Аминь. Лерой Дженкинс, скромный человек, переживший второе духовное рождение в передвижной палаточной церкви в Атланте, штат Джорджия, более 40 лет назад. С тех пор он проповедует и выступает перед людьми. Когда он не путешествует по стране со своими проповедями и чудесами исцеления, он выступает по телевидению перед более чем 100 тысячами зрителей ежедневно. Это все делается во славу Божью именем Христа. Помолимся. Он утверждает, что чудеса происходят в большом количестве на протяжении всей его пасторской деятельности. Я думаю, их бесчисленное множество. Ко мне и сегодня подходят люди, которые говорят, что они исцелились 40 лет назад. Пастор Дженкинс, вы Божий избранник. Вы вылечили мою дочь от рака. Аллилуйя! От рака груди. Да, я верю, что тысячи людей были исцелены. Ширли Легроу впервые в жизни приехала сюда. Значит, вы говорите, что вам нужно очистить кровь. Да. Вам это сказал доктор, а не я. У Ширли на самом деле диабет, однако пастор Дженкинс чувствует, что ей необходимо очищение крови. Он знал, о чем говорит, он знал про меня. У него есть решение. Выпейте это. Это небольшой пузырек с водой, я ее называю чудесной водой. Меня за это критиковали, но мне все равно. Эта вода просто даст кому-то шанс возродить его веру. Я хочу, чтобы эта вода потекла по всем вашим жилам, очищая кровь. Во имя Иисуса. Это все делается во славу Божию, именем Христа. Вы излечитесь. Аминь. Это было чудо. Чудо. По словам Ширли, она ощущает покалывание во всем теле. Дженкинс отрицает, что у воды есть какие-либо особые свойства. Эта вода не вылечит и лягушку. Она никого не вылечит. Она способна только утолить жажду. Но вот покорность по велению Божьего избранника делает исцеление возможным. Тем не менее, вода пользуется бешеным спросом. Как вы заказываете эту воду? Если, например, я хочу купить еще. Я выпил то, что он мне дал, я чувствую, что мои легкие гораздо здоровее. Мне это нужно. Эта вода дает мне жизнь. Продажа воды на выездных служениях идет очень бойко. Пузырьки с водой раскупаются очень хорошо. Во время прямого эфира Дженкинс предлагает бесплатные бутылочки зрителям. За день он раздает примерно 3000 пузырьков. Чудеса от Бога, это точно. Я не могу никого вылечить, слышите меня? Это дела Господа. Аминь, помолимся. Дженкинс претендует на роль проводника Божьего промысла. Через него Господь касается и исцеляет жаждущих. Для желающих получить более экстремальное ощущение существует и другой вариант. Множество больных и умирающих людей едут в деревню Абаджия, что в Бразилии, чтобы увидеть Жуата и Шера Жефария, прозванного Иоанн Бож.
Жоа называет себя проводником между нашим миром и умершими докторами и святыми. Эти сущности сопровождают и направляют его в любых операциях и лечении. Верующим предписывается носить белую одежду, чтобы энергия мира духов могла свободнее проникать в их тело. У Жуа нет никакого медицинского образования, он бросил школу в 9 лет. Перед лечением он впадает в транс и утверждает, что ничего не помнит. И хотя на первый взгляд это кажется довольно опасным занятием, у Жуа есть сторонники. Мэтью Айленду врачи поставили диагноз «мультиформная глиобластома». Другими словами, неоперабельная опухоль мозга четвертой степени. Он столкнулся с изнуряющими сеансами химиотерапии и мучительной болью. Когда я выписался, врачи сказали мне, что у меня есть два шанса из ста, что мне станет лучше в течение 12-16 недель. Я ответил, ну что же, этого достаточно, мне хватит и двух. У меня была энергия, я чувствовал волю к жизни. Они сказали, что я умру, хотя могу в это не верить. После месяцев облучения и курса химиотерапии Мэтью осознал, что традиционные методы лечения не помогают. Он сел в самолет и прилетел в Бразилию, к Жуа. Сегодня, спустя два года, это цветущий человек. Я чувствую себя как никогда отлично. Я каждые выходные играю в футбол, ежедневно совершаю небольшие пробежки. Я чувствую себя великолепно. Вера в чудеса является частью мировых культурных традиций уже тысячи лет. Чудеса и чудотворцев можно найти во всех главных религиях от ислама до иудаизма, буддизма и индуизма. Христианство даже создало чудо — воскресение Христа. Согласно словарю Вебстера, чудо — это событие, выходящее за рамки обычного человеческого опыта, которое совершается божественным вмешательством в дела людей. Опросы общественного мнения в США регулярно показывают, что 90% опрошенных верят в Бога, а 84% верят, что Бог творит чудеса. Верят даже сегодня. Огромное количество людей, приезжающих в Лурд, прямое тому доказательство. Но почему же Лурд стал так важен? Все началось в 1858 году. 14-летней дочери крестьянина из Лурда Бернадетте Субиру было видение в гроте. В течение пяти месяцев к ней 18 раз являлась Дева Мария. В одном из видений Дева Мария велела девочке умыться в источнике. Бернадетте пришлось копать землю, прежде чем оттуда забила вода. Местные жители последовали с девочкой в грот в надежде воочию увидеть Богородицу. По округе стали распространяться слухи о том, что вода в источнике имеет целебные свойства. Несмотря на скептические замечания, в 1862 году возле грота построили церковь. С тех пор паломничество в Лурд не прекращается. Люди приезжают, чтобы совершить омовение и испить чудотворной воды из источника. В 1905 году папа Пи X потребовал, чтобы достоверность чудес тщательно проверялась. Поэтому Управление медицинского обслуживания Лурда установило строгие нормативы. Сегодня управление разбирает все подобные случаи исцеления. Руководит управлением доктор Патрик Телье. Чтобы чудо было признано реально произошедшим, болезнь пациента должна быть известной официальной медицине, быть излечимой, и исцеление должно быть немедленным и постоянным. Не допускается возможность рецидивов и регрессов. Исцеление должно быть необъяснимо с медицинской точки зрения, это значит, что оно должно быть немедленным, без реабилитационного периода, что в медицине не существует. Доктор Телье работает здесь вот уже 8 лет и рассматривает примерно 50 подобных случаев в год. Но притязание на чудо – серьезное дело, поэтому Телье посылает самые удивительные случаи на дальнейшее рассмотрение. Международная медицинская комиссия из 20 врачей со всего мира изучает каждый из случаев и решает его судьбу. Часто принятие решения по конкретному случаю исцеление занимает годы. Анна Сантанелла была одной из тех, чей случай тоже рассматривался. Этим занимался доктор Доминик Делла Порта в Салерно. Мисс Сантанелла в те годы страдала очень серьезной болезнью сердца. Болезнь вызвала проблемы с дыханием и отечность ног. Анну возили на каталке. 
Такая болезнь не подается медикаментозному лечению. Единственный выход – это операция. А теперь представьте себе уровень развития хирургии сердца в 1952 году прошлого века. Мисс Сантаниэлла была обречена. Специальная комиссия признала, что случай исцеления Анны не поддается объяснению. Когда случается нечто подобное, только от местного священника зависит, объявлять ли этот случай чудом. В случае с Анной Сантаниэлло признание произошедшего с ней чудесным исцелением потребовалось 50 лет. Тем не менее, ее случай был официально признан чудом архиепископом Жерардо Перьеро. Мы абсолютно уверены, что имеем дело с полнейшим и быстрым исцелением, которое невозможно объяснить с научной точки зрения. Именно подобные случаи заставляют верующих совершать паломничество в Лурд, как, например, эта 16-летняя Пета Гейбельяс с Ямайки. Я знаю, что у меня неизлечимая болезнь. Поэтому я хочу войти в воду источника и исцелиться. У меня ревматический артрит. Это очень больно. Иногда я молюсь, чтобы Господь излечил меня. Пэта Гей приехала сюда три года назад, не надеясь на исцеление. Однако домой она уехала другим человеком. Когда я приехала домой, я ощутила, что моя жизнь изменилась. Раньше я принимала таблетки, а теперь нет. Я думаю, омовение изменило меня. Как и многие другие приезжающие сюда люди, Пэта Гей вдохновляется примером девочки, впервые обнаружившей источник. Святилище Святой Девы Марии Лурдской является самой большой и известной исцеляющей святыней. С тех пор, как возле грота, обнаруженного Бернадеттой, была построена первая часовня, территория храма выросла до 51 гектара и включает в себя 22 молитвенных дома, 300 человек персонала и бюджет более 23 миллионов долларов. Расширялся храм, увеличивалось и число паломников. В 2002 году их число превысило 6 миллионов, из них 80 тысяч больных и инвалидов. И все же, за 144 года зарегистрировано только 67 официально признанных чудесных исцелений. У Джо Никля, исследователя паранормальных явлений и автора многих книг, своя точка зрения. В Лурде исцелилось так мало людей, что это совсем не впечатляет. Сказать по правде, большинство приезжающих в Лурд людей не исцелилось вовсе. Если бы мы были мелочными людьми, мы бы раздули целое дело из истории всех тех людей, которые вернулись домой и там умерли. Но мы этого не делаем. Мы выбираем случаи, похожие на сказку, и делаем сенсацию из них. Невзирая на то, правда это или нет, Лурд предлагает чудеса тем, кто в них нуждается. Но есть люди, которые идут еще дальше и заглядывают в мир духов. В Абаджании живет медиум Жуа, который практикует спиритизм в Каса де Дом Инасио. Жуа уверяет, что является проводником духов умерших хиллеров, более чем 30 умерших докторов и святых, которых он называет «сущностями». Через переводчика пациенты записывают свои недуги и передают список Жуа. Иногда он прописывает травы или ванны с солью. Он может пригласить больного на медитацию. Любопытно, однако, что он говорит только на португальском языке, независимо от того, какая сущность находится в его теле. Сущность направляет его в назначении способа лечения и последующего лечения. Люди, желающие прооперироваться, могут выбрать между так называемой видимой и невидимой процедурами. 
Во время видимой процедуры Хиллер делает неглубокие надрезы брюшной полости или груди, скребет глазные яблоки пациента, помещает хирургические инструменты ему в нос. Эти операции можно рассматривать как символичные, поскольку они делаются при множестве болезней, подчас не имеющих ничего общего со зрением, носоглоткой или брюшной полостью. Но Жуа объясняет, что подобные операции он делает не всем. Они для тех, кто не верит в могущество Бога, поскольку операции духовные, они делаются добрыми духами, идущими от Бога или самим Богом. Но есть и другой вариант – невидимая хирургия. Пациентов посылают в особую комнату, где они медитируют, накладывая руки на больную часть тела. Жуа в это время вызывает духа. В течение последующих 40 дней они должны воздерживаться от пряной пищи, свинины, алкоголя и секса. Иначе операция не удается. Пол Херлихи приехал в Абаджию более года тому назад, после того, как у него диагностировали рассеянный склероз. У него было много невидимых операций. Я был здесь уже полгода, но ничего не чувствовал, никакой энергии, ничего. Но однажды, когда я сидел в доме, я вдруг почувствовал какие-то покалывания в животе, как будто порезы, как будто кто-то меня вскрывал. Это чувство запало мне в душу. Пол верит, что энергия, которую Жуа проводит в медитационной комнате, лечит его. Я чувствую, что вокруг меня невидимые силы. Когда в прошлом году это началось, я поначалу испугался. Потом я попривык и стал спокойно это воспринимать. Это как теле или радиочастота. Я просто ощущаю, что за мной присматривают. Пол переехал из Англии в Абаджи два года назад. В современной медицине нечего ему предложить. Кроме медитации, пациенты должны пить освещенную воду, есть суп на обед и употреблять растение с растоцвет, известную как пасифлора. Но приносит ли это результат? Джесси Айленд отвечает за аптеку и приобретение трав. Это одно и то же растение, но сущности записывают на бумаге свою волю о том, в какое лекарство должно превратиться это растение, как лекарство от всех болезней. И тогда оно превращается в лекарство от мигрени, рака, от всего. Это очень интересно. Таким образом, это просто панацея от всех болезней. Джесси и другие посетители верят, что духи умерших с помощью трав излечивают их, а некоторые идут еще дальше. Все, что происходит здесь, это медицина будущего. Они нас лечат здесь и сейчас. Я верю, что травы, напитанные энергией сущности, для каждого человека отдельно. Это просто материальная оболочка той энергии, которую мы получаем с освещенной водой три раза в день. В отличие от Лурда, здесь нельзя установить, сколько человек Жуа принял за последние 47 лет и сколько из них исцелилось. Однако каждую неделю в Каса приезжает несколько сотен страждущих. Люди приезжают сюда со всего мира. Жуа принимает больных бесплатно, однако можно оставить свои пожертвования. Здесь также продают воду, травы, компакт-диски, книги и другие подобные вещи. Однако, несмотря на то, что существуют только неофициальные данные без фактов исцеления, почему люди обращаются за помощью к человеку без медицинского образования? Человеку, который утверждает, что является проводником мертвых и царапает глазные яблоки. Доктор Илием Кардоса ставит под сомнение методы Иоанна Божьего. Я абсолютно против шаманизма и шарлатанства. Здесь о медицине речи не идет. Это дело для судебного разбирательства. На самом деле, Иоанну Божьему уже неоднократно предъявляли иски за врачебную практику без медицинской лицензии. На сегодняшний день многие иски прекращены, и Жуа продолжает свою деятельность. 
Джон Никль считает, что знахари и исцеляющих наложением рук и молитвами не существуют. Подобные ему люди бывают двух сортов. У первых нет никакой силы, однако они верят, что могут исцелять, мы называем таких фантазерами. Вторые тоже не могут лечить, и они это знают. Это уже шарлатаны. А у некоторых людей всего понемножку. Жуани утверждает, что он занимается медициной или излечением кого-то. Он скорее считает себя медиумом, орудием в руках высшей сущности. За эти 47 лет я никогда никого не исцелил. Это все Бог и добрые духи, а также вера. Пациенты, подобные Мэтью и Полу, не могут объяснить успех Жуа, однако являются его страстными сторонниками. Так что же все-таки происходит здесь, в Абаджане? Через три недели моего пребывания здесь я встретил свою жену. Мы влюбились с первого взгляда. Вот что лечит здесь, это любовь. Являются ли вера и любовь ключом к загадке сверхъестественных исцелений, или объяснение нужно искать в паутине человеческого разума? Для верующих в Бога молитва является важным способом демонстрации своей веры. Люди часто молятся за больных. Считается, что молитва помогает пациенту поправиться. Но действительно ли молитва эффективна? Можно ли это как-то проверить? Многие пытались это сделать. За последние 10 лет число подобных исследований удвоилось, но результаты неубедительны. Научная работа, напечатанная в 2006 году в американском журнале о вопросах болезни сердца American Nard Journal, была посвящена изучению просительной молитвы среди групп пациентов с сердечной недостаточностью. Авторы работы пришли к выводу, что молитва неэффективна с медицинской точки зрения. У Эстер Стеренберг, ученый и автор научных работ, сложилось свое мнение. Не было никаких изменений ни в положительную, ни в отрицательную сторону в состоянии пациентов, когда им говорили, что за них молятся. Напротив, у пациентов, которые знали, что за них молятся, наблюдалась аритмия. Можно предположить, что осознание того, что им нужна молитва, заставляло больных больше нервничать. Критики этого и других исследований отмечают, что невозможно протестировать молитву, поэтому продемонстрировать эффективность молитвы невозможно. Однако в уже рассмотренных трех случаях есть один общий момент, который легко протестировать – вода. Вашингтонская санитарная комиссия является одним из десяти самых крупных коммунальных предприятий в США. Ежегодно она проводит более 500 тысяч тестов воды, чтобы проверить пригодность питьевой воды, потребляемой более полутора миллионам населением округа Колумбия. Мы попросили сотрудников комиссии проверить образцы воды из Лурда, а также образцы, приобретенные у пастора Дженкинса и в Абаджании. Они протестировали воду на наличие бактерий, химикалий и других инородных тел. Оказалось, что во всех случаях это была самая обычная вода. В образцах не было каких-либо отклонений от нормы или повышенного содержания железа или цинка, просто питьевая вода. Однако Жак Перье, священник в Лурде, утверждает, что нет ничего удивительного в том, что это оказалась простая вода. Было проведено много исследований этой воды, ни одно не показало ничего необычного в химическом составе. Когда Бернадетту спрашивали об исцелениях, она всегда отвечала, что дело не в воде, а в вере и молитвах. Ну что же, с водой все ясно. А вот как быть с пасифлорой? Аптека в Касса выдает пациентам капсулы с 200 миллиграммами пасифлора Алта. Это один из 400 видов пасифлоры. Ему присущ успокаивающий эффект, но это не чудесное лекарство. Вера — это лекарство, которое нельзя купить в аптеке. Люди готовы за нее платить. 
В Соединенных Штатах люди, ищущие физического и психического исцеления, тем самым финансируют двух с половиной тысячную толпу теле- и радиоевангелистов. Оборот этой индустрии достигает многих миллиардов долларов в год. При таком количестве денег существует серьезная опасность злонамеренного использования. Оли Энтони основал в Далласе группу блюстителей христианской веры Тринити Фаундшейн. Он считает, что телеевангелистов нужно привлекать к ответственности за то, что они говорят в прямом эфире. Он посвятил 20 лет расследованию их деятельности. Они прекрасно манипулируют сознанием людей. Подобные люди были всегда. Энтони уверен, что эти выездные церкви не что иное, как способ заработать. Во время этих встреч они привлекают все больше и больше людей, записывают их имена и адреса. Потом начинается бесконечный процесс выманивания денег. Энтони и его коллеги посетили множество шоу и посмотрели многие километры пленки, снятые во время шоу телевангелистов. Они наблюдали, как людей затягивало в этот омут рекламных обещаний. Это дело Господа. Аминь. Помолимся. Когда они впервые поднимаются на сцену, осмысленное суждение людей уже подавлено. Потом собравшимся демонстрируется весь набор эффектов, влияющих на сознание. Сюда относятся позитивные и отрицательные галлюцинации. Это все возможности человеческого сознания. Поднимите ваши руки, помашите ими. Вы получили сегодня Божье благословение. Дженкинс утверждает, что Господь говорил с ним, и он теперь может помочь нуждающимся. Среди всех собравшихся сегодня в этом зале 53 человека больны раком. 22 из вас уже были прооперированы. У семи произошла рецессия. Но вы сегодня помазаны Господом, поэтому рак не коснется вас. Вы уйдете отсюда здоровыми, и у вас не будет больше рака. Дьявол не сможет вам ничего сделать. Вы готовы? Действительно ли Бог направляет Дженкинса и говорит ему, кто нуждается в исцелении? Или людям просто нужна вера в то, что они вылечились, и им совершенно не важно, послание ли это Бога или более естественный процесс? Господь подарит вам сейчас чудо. Положите ваши руки сюда и скажите, «Я исцелен именем Господа нашего Иисуса». Людям нужна вера. Эти люди отчаянно хотят верить в то, что Господь исцелил их. Они хотят верить, что на них снизошла благодать Божья. У веры может быть вполне объяснимый физический эффект. Гормоны стресса, выделяемые мозгом, могут ослабить иммунную систему человека, снизив способность организма бороться с болезнью. В свою очередь, Понижение уровня стресса может помочь человеку быстрее вылечиться. Эта физическая реакция занимает немаловажное место в так называемом эффекте плацебо. Доктор Эстер Стренберг всесторонне изучила этот феномен. Эффект плацебо — это вера в выздоровление, вера в то, что пациент сможет вылечиться. Это могут быть капли, молитвы, что угодно. Это очень мощный эффект. В зависимости от лечения человека и существующей болезни, эффект плацебо от любого назначенного лекарства или лечения работает в 30 до 90% случаев. Вера в возможность выздоровления сама по себе является частью целительного процесса. Вы верите? Верите? Верите в это? Верю. Вы верите в то, что произошло с ним? Ведь это удивительное чудо. Так может ли эффект плацебо быть причиной того, что люди считают чудесным исцелением? Сам по себе эффект плацебо не может вылечить болезнь, особенно неизлечимую. Вместе с медикаментозным лечением это может помочь. Однако любой, кто обращается к подобным методам лечения, должен остерегаться. 
Сила внушения играет невероятно большую роль в этом процессе. Вас может поразить музыка, харизма лидеров. Они создают атмосферу ожидания исцеления. Люди могут чувствовать себя лучше, боль может отступить. Они получают позитивные эмоции, организм вырабатывает эндорфины, которым присущ некоторый обезболивающий эффект. Проблема в том, что люди, которые выбрасывают свои трости на сеансе, потом вынуждены покупать новые трости или костыли. В Абаджане заполненная оставленными костылями комната недвусмысленно указывает на случай исцеления. Но свидетельствует ли это о необъяснимом вмешательстве или все гораздо прозаичнее? Визит в цирк может помочь в поиске ответа на этот вопрос. Джонни Коль, исследователь паранормальных явлений, приехал поговорить с факиром бродячего цирка. Может быть, удастся выяснить, что скрывается за хирургическими трюками Жуа. Встречайте. Человек — ящик для инструментов. Анатомическое чудо. Он будет изумлять и поражать, потешать и смущать. Дамы и господа, Суоми — ее мама. Нет ничего лучше, когда у вас чешется холка. Не пытайтесь повторить это сами. Это могут сделать только фокусники или люди, которые контактируют с мертвыми хирургами. На самом деле это довольно легко, носовые пазухи на самом деле довольно глубокие, поэтому вы можете засунуть туда отвертку или что там у вас под рукой. Не так страшно, как кажется. Я показываю свои фокусы уже 10 лет и ни разу не ранил себя. Меня научили это делать, когда знаешь, что делаешь, это легко. Но как быть с другими чудесами Жуа? Разрезанием груди и скоблением глазных яблок? Многие люди не знают, что белочная оболочка глаза, так называемая склера, почти не имеет нервных окончаний. Вы можете взять затупленный скальпель и дотронуться до склеры, не причинив себе вреда. Совсем ничего не чувствуете? Совсем. Каждому, кто бывал у окулиста, известно, что в глаза можно капать капли, чтобы вызвать онемение. Если сравнивать эти две вещи, я думаю, что скобление глаза легко выполнимая штука. Именно. Что касается разрезания, то дело в следующем. Здесь есть довольно большая жировая прослойка и разрезается только кожа. Порез не глубокий. В итоге все эти манипуляции совершенно бессмысленны, бесполезны с медицинской точки зрения. Джо Никль побывал на приеме у Жуа, когда тот приезжал в Атланту в 2006 году. Я был поражен, увидя, как покорно люди за ним следуют. Он, вне всякого сомнения, способен привлечь людей, подчинить их своей воле. Они хотят верить так сильно, что он без особого труда может подавить их сознание. Они будут следовать за ним как овцы. В этом плане он, конечно, культовая личность. Никль не верит в чудеса, и у него есть ответы на некоторые вопросы о том, что же все-таки происходит. У некоторых болезней, таких, например, как рассеянный склероз и некоторые виды раковых опухолей, существует стадия ремиссии. Ремиссия происходит по не вполне понятным нам причинам, но это не значит, что в этом есть что-то чудесное или загадочное. Внезапные ремиссии рака довольно редкое явление, но даже один случай из 60 тысяч может объяснить, почему посещающий знахаря или святилище человек вылечился. Существует такая вещь, как ошибочный диагноз. Доктора иногда ставят диагноз на основании нескольких симптомов, о которых вы им рассказываете. Каждый доктор может поставить неверный диагноз, даже лучший из лучших. Могло ли такое случиться с Мэтью Айлендом? После двух лет, проведенных в Абаджане, Мэтью чувствует себя абсолютно здоровым. Но исчезла ли опухоль? Мэтью хочет проверить свою уверенность. Он едет в клинику на магнитный резонанс. Сущность, вызванная Жуа, сказала Мэтью, что опухоль исчезнет. В ожидании результатов проходит несколько напряженных дней. 
Мэтью и его невеста страстно хотят создать семью, но сначала они хотят быть уверенными, что Мэтью здоров. После тщательного исследования снимков эксперты пришли к выводу, что опухоль уменьшилась вдвое. Сам Мэтью приписывает это улучшение времени, проведенному в Бразилии. Но чудо ли это? Ведь опухоль еще есть. Перед отъездом Мэтью проходит еще один сеанс химиотерапии. Его лечащий врач полагает, что, скорее всего, уменьшение опухоли – это результат сеансов химиотерапии. Он также не исключает возможность ошибочного диагноза. Для Мэтью главное, что опухоль уменьшается. Но при каждом кажущемся чудесном случае исцеления скептики заявляют, что тысячи людей все еще продолжают страдать. Если бы люди просто получали некоторый эффект плацебо от доктора «хорошее самочувствие», пусть, что тут возражать, если бы так оно и было. Но когда мы слышим, что людям становится лучше, мы должны помнить, что есть и такие, кому это не помогло. Вильям Ванденколк – один из таких людей. Он с детства страдает X-хромосомной дегенерацией сетчатки глаза. У Вильяма ограниченное периферийное зрение, и он не различает предметы вблизи. Хотя он может видеть, зрение у него очень слабое. Когда Вильяму было 9 лет, он вместе с соседом пошел на проповеди телеевангелиста. Рэнди Мелтретер. Его дядя, который растил мальчика, был в это время на работе. Уильям видел, как люди выходили на сцену, чтобы попросить исцеления, и решил поступить так же. Я просто поднялся туда и сказал, пожалуйста, исцелите меня. Это мои точные слова. Его дядя увидел шоу неделю спустя. Проповедник Бенни Хин говорил зрителям, что Уильямс исцелен. Господь сказал мне помочь тебе сегодня. Уильям слепой, но Господь открыл его глаза. Теперь он видит. Он может видеть. Было очень тяжело смотреть, как Вильям стоит там, на сцене, перед всеми этими людьми и плачет. Это было очень волнительно. Даже сейчас я не могу смотреть на это без слез. Он ведь был еще очень мал. Ты можешь идти за мной? Пошли со мной, малыш. Это действительно было похоже на чудо. Но был ли Уильям исцелен? Это было просто мое усилие воли. Просто на какой-то миг я подумал, о, я довольно хорошо вижу, пусть даже не отлично. А потом, когда я пришел домой, это чувство начало оставлять меня. Сейчас я не очень хорошо вижу. После служения на домашней странице телеевангелиста случай с Уильямом был описан как явление настоящего чуда. Однако зрение Уильяма нисколько не улучшилось. Примерно через две недели после того, как это случилось, мы сидели на диване, и я спросил его, «Ты по-прежнему чувствуешь улучшение? По-прежнему видишь лучше?» Уильям склонил голову немного на бок и сказал, «Я думаю, что Бог решил немного передохнуть». Это было тяжело слышать. С тех пор Уильям носит специальные очки. Недавно он записался на экспериментальную программу Национального института болезней глаз, которая, возможно, поможет ему восстановить зрение. Многие евангелисты уверяют, что чудеса — это результат веры. Однако Оли Энтони предупреждает, что обещание чудесного исцеления может иметь смертельные последствия. Больные перестают принимать лекарства, и в большинстве случаев это заканчивается трагически. Ведь они считают, что если они будут продолжать принимать их, то это будет нарушением веры. Проповедник же сказал им, что они здоровы. Так было в случае с Мэри Элизабет Турк. В 1990 году Мэри увидела по телевизору евангелиста Роберта Тилтона. Он обещал чудесное исцеление в обмен на пожертвования. Она начала посылать бесконечные чеки. Она полностью положилась на обещание проповедника и перестала принимать лекарства. Когда же она наконец приехала в больницу, у нее была неоперабельная стадия рака толстой кишки. Мэри умерла через несколько месяцев. Мы попытались поговорить с проповедником Тилтоном, но безрезультатно. Вера людей в чудеса вдохновляет их на собственные духовные поиски. Невзирая на то, что 
она исцелена в Лурде или нет, Анна Сантанаэла посвятила свою жизнь помощи другим. Она проводит дни в молитвах за нуждающихся. Они мне звонят из самых невообразимых мест. Я много молюсь, прошу Мадонну послать людям здоровье. По иронии судьбы, чудесный источник Бернадетты не помог ей самой. Она умерла в ужасных мучениях от туберкулеза в возрасте 35 лет. Кажется, предугадать, кто сможет исцелиться, а кто нет, невозможно. Скептики говорят, что утверждение в вере и очищение духа – жестокие критерии излечения для людей, продолжающих страдать и умирать. Пока медицина не разгадает, как человеческий организм может исцелить себя сам, Пэта Гей, Пол и другие люди будут продолжать верить в чудо. Я верю в чудо. Верю, что мне станет лучше. Иоанн Божий медиум сказал мне, что симптомы моей болезни скоро исчезнут. Я просто должен быть терпелив, очень терпелив. Я надеюсь, что мне повезет и я буду здоров. Говорю вам, если кто-то называет себя целителем, бегите от него со всех ног. Он оскверняет имя Господа. Я не видел чудес. Чудо — это что-то сверхъестественное. Я занимаюсь этим более 30 лет и не нашел ничего, что нельзя было бы назвать научным или природным. Напоследок немного статистики. В прошлом веке Лурд посетили миллионы паломников, но только 67 случаев исцеления были признаны чудесными. Несмотря на это, движимые надеждой и отчаянием люди будут продолжать ждать чудесного исцеления.